Na mkaribu tena mtazamaji na studio ni naye bwana James Kadura. Na kama nilivyokueleza tunazungumzia uh, suala la utabiri wa hali ya anga ukulima pamoja na gara letu la mazao ambayo ndo mada yetu ya leo. Bwana Kadura, kumekuwa na wasiwasi kwamba huenda Kenya tukakumbwa na janga la kimbunga. Kama mtabiri wa hali ya anga. Hapo naweza kuambia bwana Nixon, Kenya kibuga hivyo Hii kibuga acha niseme kwa kizungu tunaita hapa Afrika hapa East Africa tunaita tropical cyclone hiyo ndio kibunga kama ile idai iko ilikuwa hapo Mozambique lakini kwa China wanaita typhoon Americans Americans wanaita hurricane zote ni kibunga na hiyo sifika hapa East Africa Kenya Kenya hatuwezi so, kwa nini kwa, kwa sababu hapa Kenya tuko na latitude zero equator na hiyo kibunga ndio isuguka inatumia kitu tunaita Coriolis force na kwa hiyo force for miracle ni 2 omega sin phi phi ni degree ya latitude na sin phi which is sin 0 is a zero so hakuna wakati tazunguka hapa kwa hivyo the farthest the nearest karibu sana inaweza fika ni pale karibu na Dar es Salaam lakini ni ngumu sana pia kwa sababu degree bado ni 5 ama 10 hapo hivi nimekuuliza hivyo kwa sababu uh, maeneo mengi sana yamekuwa kishuhudia tetemeko la ardhi na ndipo sasa nimekuuliza kama kimbunga inaweza fikia Kenya. Kwa hivyo ni hakikisha kwamba Kenya hatuwezi kumbwa na janga la la la, 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 la kimbunga. Na serikali ya kaunti na ile ya kitaifa ina shirikiana kivipi kwa kuhakikisha wewe kama mkurugenzi wa hapa Nakuru uh, shughuli zako za utabiri zinafanikiwa. Serikali zote bili hapa Nakuru haswa nikiongea mambo ya Nakuru sinanisaidia sana kwa kwanza na nimepatiwa funding gari mafuta na resources zingine napatiwa na serikali kuu ya Nairobi ya Kenya national government lakini ukifika hapa hapa na Kuru county nasaidiwa saidi na mafanyio mobilization nikitaka watu nikitaka watu, watu kukuja wanisikize watu wa Nakuru county government ya Nakuru county ndio inajua wale watu na watu gani na hasoa department ya environment inasaidia saidi na nikiwaambia vile itakuwa wanajitayarisha hata wenyewe unaona hata saa hii ukitembea tembea huko nakuru utaona watu wameanza watu wa environment wameshiba mitaro vile nimewaambia kutakuwa na mvua wameshiba tayari wameanza kutengeneza madingu ya mapi kupitisha maji yes na nikikosa mafuta saa zingine unajua unaenda sana kwa sababu nakwambia naenda maeneo mengi hapa wanansaidia watu wale wa county kwa hivyo tutasaidia sana kwa hivyo uh, kuna uhusiano mzuri baina ya ofisi yako na ofisi ya county <laughs> Mbali na kutabiri hali ya anga ni njia ipi ingine unasaidia wakulima kujiandaa katika kilimo? Habari na kutabiri wa hali ya anga na watembelea pia wale juu pia nataka wanisaidie. Usisahau tunasaidia na wao wananisaidia na mimi nanisaidia. Kama sasa tuseme niko na nataka na waangalie hivi kwa design yangu ya rainfall stations. Naona pale tuseme kama Zubukia. Zubukia hakuna haku, no hakuna ile station yetu ya kupima mvua so naenda pale unajua tuna shamba kila mahali hatuna shamba kila mahali so what i do nafanya naenda pale kutafuta wale wa kulima kuna yeyote anaweza nipatia mahali ya kuweka rain gauge yangu niwe napima mvua ya eneo hiyo kilomita kama kumi radius na haswa nilipatiwa moja katika shamba linaitwa Kiredhi farm juzi tu hata saturday ndio nilienda kuzingira ile kitu hizi kanyango na ngombe ndio wakanipatia. Kwa hivyo tunasaidia na unaona hiyo ni shaba yake amenipatia hiyo watakuwa wananisomea wale wenyewe watanisomea kila Monday wanasomea mvua iko namna gani although wanasoma kila siku saa tatu. Na mfanyi wadu wanalipa huyo si mimi. Kwa hivyo tunasaidiana. Na pia nasaidia sustainability in a, in a development ya other sectors like mean streaming all what we do in climate tunafanya kwa barabara kujenga barabara unajua unaona kama tuseme design ya barabara ikitengenezwa hivi sisi tunaingilia hapo tunawaambia pande hii kuna nyeshaka namna hii namna hii kwa hiyo mkiweka design namna hii maji itakuja ikata ile barabara hata kama sisi si engineers tunawaambia mambo ya climate kwa hivyo tunasaidiana sana na watu wengi hao ni barabara tunasaidia watu wa wengine wengi hata wa agriculture na wengine kwa hivyo mnashirikiana na mashirika mbali sana i mean uh, mashirika mengi sana Uh, hapa katika kaunti ya Nakuru. Uh, kinyume na ilivyokuwa hapo awali, kaunti ya Nakuru ilikuwa moja hapo ya kaunti ambazo zinapokea mvua kwa wingi. Lakini uh, ukiangalia sasa hivi, uh, mvua imepungua. Sijui tatizo ni wapi tuli tuliteleza. Tumetereza dunia yote, si Nakuru peke yake. Kuna kitu inaitwa climate change. Hii climate change 
inafanya ile kitu imefanya climate change ndio hiyo inaitwa climate change ni kitu inaitwa atmospheric global warming or rather global warming na hiyo global warming imefanywa na sisi kazi ile tunafanya industrialization zile tumefanya tuna a lot of greenhouse gases tunaziweka huko juu kwa hewa huko kwa atmosphere tunatengeneza vitu kama carbon dioxide methane tunaziziongeza pale lakini si kusema bwana Nixon atika greenhouse gases are bad they are not bad if they were not there initially if they are not there tungekufa kwa sababu ni kama blanket kama hasikikuwa pale dunia ikikuwa bad sana kwa hivyo iki, dunia ikianza kulikuwa na greenhouse gases pale ni kama blanket sasa mtu akuja kuongeza blanket nyingine na nyingine na nyingine hata utatoka hiyo kutada kwa hivyo tumeongeza pale hizo greenhouse gases ambazo zinashika miare ya jua ikifika chini miare ikifika chini hapa inaenda inaenda juu tena sasa ikifika chini ndio irudi na kuaga wiki so inashikwa na zile greenhouse gases hii greenhouse gases ikishika sasa ina retain inafanya sasa globe iwe moto so tumeongeza hizi greenhouse gases zimekuwa too much haswa carbon dioxide which is very monotonous tumeongeza na kimu dunia yote so tunaongeza eh, what we call temperatures of the globe that are increasing the global warming which is changing the climate and therefore climate change is with us with that climate change imeshiji kila kitu wacha nikwambie ukiweka maji ya ugari ishamuke kabla ya ishamuka uweke kauga kidogo pale kataenda pole pole ikishamuka kanaenda bio eh so sasa tumefanya dunia yetu iwe moto sana so vizide vitu kama kiagazi ilikuwa inakuja after 10 years sasa unaona inakuja after 3 years kwa sababu sasa frequency imekuwa nyingi sasa mzunguko cyclones hizo zikuwa zinakaa kivubuga hazijakuja sasa inakuja mara nyingi kushinda vile natarajiwa kwa hivyo hii mambo na climate change imekuja kushiji kila kitu mpaka sasa unaona mfua ya nakuru sasa imeanza kushiji ilikuwa inakuja tarehe 15 saa inasherewa ama inakuja hata siku hiyo ndio sababu sijui kwa nini watu mnapenda kutumia mfano wa maji na unga ugali kila mtu ambaye ananipatia mfano ananiambia maji na ugali ama ni kwa sababu mimi ni mloya hiyo ni stable food ya watu wa nakuru na sisi wa Kenya Uh, wakati mwingi kama sasa hivi bwana James uh, kuna kiangazi katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi uh, Mandera uh, Turkana na kama mtabiri wa hali ya anga na kuru sasa hivi naona tunatarajia mvua kama ulivyosema yale maeneo hawapokei mvua ni nadra sana kupokea mvua na pia uh, mambo ya maji pia ni nadra unafikiri kinacholeta utofauti ni nini mbona na kuru uh, angalau tunapata mvua kule juu uh, Mandera uh, wajia hakuna mvua tofauti ni nini tofauti ni vile zile pepo uh, zile upepo sorry upepo vile zinafuma kuna zile vitu zina control hiyo upepo kuna upepo inakuja kutoka kwa mahali kunaitwa Arabia Arabia inakuja inapika hivi na nyingine inatoka mahali tunaita um, kwa Atlantic Ocean pale ile nyingine ya Afrika pale Congo sini huko sini kuna kitu inafu, ina push mvua i mean ina push upepo hiyo pepo ndio inasukuma zile maiko ziko katika uh, Congo Congo forest kuna mvua mingi sasa hiyo ikisukuma na ile ya juu isukume unaona ya juu kuna nguvu zaidi sio inasukuma isikae pale kwa turukana sana turukana na rodo na huko inasukuma inakuja south hiyo gufu ni nyingi sana kutoka juu inaitwa gradient so hiyo ndio inafanya pale kusiwa na maiko ile inatakiwa yes lakini things were in a change kama ile kitu inatuletea mvua inaitwa ITZ. Nadhani Mr. Nixon nakumbuka geography. Tambo sana nikisoma maneno ya lakini at least uliambiwa. Hiyo ITZ ndio inaleta mvua. Kwa sababu ile kibuka nimesema pale imeivuta inakaa tu Tanzania. Lakini ikikufa it, inatakiwa kuwa Kenya ndio mvua sasa ikuje. Saa hii inapada pada. Unaona? Ikipada itaanza wapi? Sitaanza na kuru. Haitaanza rodo na ukule. Dead. Lakini ikifika pale inaweza kuwa sasa imelegea kwa si mingi yes ni geographical kwa hivyo si laana kama wengi wanavyosema ati kwamba watu wa Turkana sijui wamelaaniwa si laana si laana ni njia zipi wana wakulima wanafaa kutumia kujiimarisha kutokana na uh, utabiri wenu kwa sababu kama utasema kama leo hii useme kutakuwa na uh, kiangazi kwa muda fulani unafikiri wakulima wanafaa kujiandaa kivi wakulima nikisema hivyo sitasema kutakuwa na jaa mimi nitawaambia mfu itakuwa kidogo na temperature zitakuwa namna hii 
lakini kuna watabiri wengine uh, kuna watu wa agri kasa pale nikisema siidagi peke yangu nikwambia atunasikizana sana na watu wa account pamoja kutu environment yako hapo agri kasa yako hapo veterinary yako hapo so huyu agri kasa anasema hapana msiogope kuna begu ziko sasa zenye hata kama mvua si mingi sitakuwa haraka na sitadesist hiyo kiagazi kwa sababu pia kwa kwa hii mkutano yangu inakuwaga hata na watu wa wa karo karo ni watu wa research Kenya Agricultural and Livestock Research Organization na watu wa university jo, uh, University of Wigaton and the others wao tunakuja nao pamoja so wakisikia vile mambo iko watasema utisipade hiyo type of seed kwa hiyo si mimi nitawaambia sai type of seed to do kuna wale wataalamu wengine lakini tutafanya pamoja kwa hivyo mnafanya kazi kama mashirika mnakuja pamoja kuleta suluhu kwa uh, kwa nini kwa wakulima ni vipi mnaangazia uendelevu wa kazi zenu ile kwa kizi, kwa, kwa kimambo tunaita sustainability mm-hmm. sasa ndio hii tu sustain hii mambo ya kutabiri tumehusisha watu wote yani kila mtu atakuwa anasikia ako na deni unasikia wananiambia huku kwetu kunaanyesha yani wanapata ownership so hata tuseme sina pesa ya kuweka kwa, kwa hotel expensive ndio niwaambie maneno wanaweza jitolea waseme kujeni kanisa yetu watulipishwe unaona so that pesa huo inapungua tunajua hivyo economically saa zingine inakuwa mingi sasa ile wanasema mtu wetu Mr. James Kisoke Kadhura ambao ni, ni, ni mtu wetu wa weather tunaweza mleta kwetu kanisa akae pale atuambie tukiwa pale na tukunywe maji unaona hiyo kuwahusisha yeye yeah, tu watasaidike na mimi nisaidike kwa sababu bado watampigia simu aniambie vile mambo iko kwa hivyo nawahusisha kabisa lakini mimi lazima ni TBD niwaambie niambie kila ni wabie accuracy accurate weather forecast si ya kusema a uh, a uh, jenu na wabie hata kwenu vile kutakuwa siku hizi nimetengeneza map ya Kenya ya uh, uh, Nakuru ikiwa na wards ward ana ward ya sikubuki majina lakini ward siko pale imeandika majina so kwa hivyo wanaona hii hata kwetu kuko hapo kwa map na kutakuwa namna hii hiyo kuwahusisha kila individual inafanya sana mambo yetu iwe sustainable in future. Kule ninakotoka kuna tendo fulani linafanyika na lakini kabla nikuulize hilo swali. Yes. Kama mtaalamu wa tabiru hali yanga. Nakumbuka Juma aliyopita tulikuwa nanyi kule uh, karibu na Medi Hill katika shughuli ya upanzi wa miti. Mm-hmm. Unafikiri misitu na miti kwa jumla ina mm-hmm. umuhimu wote katika shughuli zenu za tabiru hali? Yes, asante Nixon kwa sababu ya kunikumbusha hiyo maneno ya vita tulipanda miti tarehe 21st March na nakumbuka kabisa nilionekana kwa hii TV nikisema na nikipada miti na tukapigwa pisimu na bwana Kogo hapa tukiongea sasa hii miti unakumbuka nimekwambia mambo ya carbon dioxide kwa hewa iko mingi carbon dioxide hii miti ikiwa kubwa ikimea inafuruta ile carbon dioxide nikwambia hiyo ni very dangerous inafanya ni greenhouse gas yenye inafanya global warming miti inafuruta ile carbon dioxide ina convert najua unakumbuka ukiwa study four study five hapo uliko nasomesha mambo ya ku make chlorophyll ya ile ya green matter ina consume carbon dioxide na oxygen in the process of sunlight inatengeneza oxygen na oxygen ndio una, unataka hata mimi saa hii ndio natumia saa hii niogea hapa hivi so kwa hivyo inakuwa sink ya carbon dioxide therefore cleaning our environment kwa hivyo yes. miti kwa jumla ni miti ni muhimu sana na nikiambia watu tuendelee kupada hata watu walikuwa nafikiria kutanyesha sasa director i mean chief of is our environment ametuambia sasa mvua kwa sababu wanaona mvua vile nimesema itakuwa tutajitolea twende tupade miti sasa hata bila celebrations hata bila camera sama nini tukuje tupade miti na muunga mkono namna hii hata wa regional commissioner ametuambia sasa tuanze kupada miti tupate tupade I believe about 5 million if i'm not wrong alitwambia hivyo kwa environmental committee ya regional ya Rift Valley yote tuanze kupata kila kama 5 million na ni mingi hiyo na na sika ya mkono na nakubali na yeye kwa sababu carbon dioxide tutatoa kwa hewa na tuongeze kwa uh, oxygen ile tunahitaji na kuna swali ambalo ningependa nikuulize bwana Gadhura na uh, kidogo ina uhusiana na utabiri na nafahamu kwamba bwana Kongo ambaye naibu yako ambaye nafahamu pia kuna mahali tunatoka na yeye karibu karibu kule kwa Waluya kule chini mtu anapofariki na kukua na dalili za mvua kuna hii tendo fulani wanafanya wanaweka nguo za yule ambaye amefariki wanaweka kwenye mabati ili kufukuza mvua isikuje karibu kikao 
sasa na, nashangaa kama mtabiri umesema kutakuwa na mvua siku ya siku ya leo na hii shughuli imefanyika na kwa kweli hakutakuwa na mvua kumaanisha pia hawa wanatabiri na wana uwezo wa kusimamisha mvua yeye ndio msuri sana kusikia kuna watu wanasimamisha mvua na sisi sasa ile tunaitafuta hivyo tunaweza sema wao ni watu wako na we can't ignore them wanaitwa inaitwa uh, indigenous traditional knowledge ITK mm-hmm. and very important hata nikiita watu ndio niweza kuambia vita kutakuwa mm-hmm. hao watu huo nawaita tulikuwa na mmoja anaitwa uh, Kipsi Gay alikuja kwa hii ni chief wa Subukia senior chief wa Subukia kutuambia vita itakuwa lakini waja nikwambie wako na dalili wanajua hata wao hata wao wanajua hata wao wanajua hey, kuna kitu wanaangalia upepo inaenda pande hii mm-hmm. si ati wanaamka tu hivi vita kuweka guo mm-hmm. hapana wanajua wanaweza jiaibisha so kwa hivyo wana, kuna vile wanaangalia aidha wanasikia frogs ama mwisho imekuwa mingi mm-hmm. wana kanyaga chini kuna mshwa wanajua saa mshwa iko namna hii kwa hivyo wakijua bu, wanajua ni wa experts lakini ni wa traditional si what of me method zetu kwa hivyo haizi weka pale nguo bila kujua kuwa na ile nguo kama mkurugenzi wa shirika la utabiri kazi na kupeleka namna gani unahisi namna gani kwa utabiri kwa sababu maana yake kaunti hii na kuru tunakutegemea kama si wewe hatutajua kama mvua ina unahisi namna gani unahisi sana kwa kaunti ya nakuru kwa sababu niko na support si nilikwambia hapo nikikosa tu mafuta kwa sababu mnaendaka sana huwa nasaidiwa na serikali ya kaunti vizuri sana wananiweka kwa zile committee vile natakiwa kuwa ndiko pia kabisa usifikirie mambo ya utabiri wa hewa iko tu pale kwa kwa ofisi ama kwa wale watu watikesha kutanyesha ujichuge hata dege dege ndio ikuje ifike hapa na kuru unajua tunaanza airport yetu ile tulikuwa na public participation pale ground hiyo iko stem tutakuwa na hiyo kiwaja dege sasa mimi nitawaambia sasa hii kiwaja ikiwa namna hii hapa ndio tunatakiwa kuweka mambo ya upepo ya ya kutabiri hali ya hewa tunaweka vitu zinaitwa station ndio tuone vile upepo itakuwa ndio ndege ikikuja inasimama kwa sababu hiyo siasa na upepo ndege ikikuta upepo iko pande nyingine baya inaendelea kwenda tu inapita ama inafanya mambo baya so wametuweka kwa hizo committee sasa kwa hivyo sisi tuseme nasikia mzuri nikifanya kazi hapa kwa sababu you are recognized mosu by stick ana, sana sana na stakeholders washikada wale wadogo si wadogo wale wa kumbi mashinani wananipenda unajua sisi tuko juu kidogo naweza kuwa transferred lakini wale wenyeji sasa wananitabua na wananipenda na tunasaidiana sana kwa hivyo nasikia hiyo upendo nasikia. umezungumzia suala la usafiri wa ndege mimi nilikuwa nafikiri utabiri wa hali anga unashughulika tu na kilimo na hali anga kwa hivyo mnashughulika pia na usafiri wa, wa ndege yes. shughuli zenu sasa kutabiri kujua ni vipi mnafanya muna, kazi na shirika la usafiri wa ndege ndege tuseme sana sana kwa sababu hapa na kurus atujaza hiyo airport serious lakini nafahamu na ufahamu kidogo eh tumesoma hiyo mambo ya ndege hata mimi ni mwalimu by the way nimesomesha watu sana miaka mingi huko Nairobi mambo hiyo ya ndege na kila kitu ndege huko juu unaweza ona mawigu ukiangalia juu ati hiyo mawigu ndio ndege itapita i avoid hapana kuna vitu zingine juu kuna kitu inaitwa clear air turbulence apapo hapo ndege ikieda hayo ni kitu pilot haezi ona ati kuna kitu anaona ni clear lakini turbulence iko ni mingi sana mtu wa meteorology sisi watabiri wa hali ya hewa ndio tutamwambia tunamshorea hii usipite hapo uavoid wede juu hata kama uone usipite kwa sababu ndege ikifika pale aidha ikatikane ikatike ama ipelekwa direction nyingine kwa hivyo kule juu inaitwa aviation meteorology tumefanya hiyo na tunasomea hata inasomesha na meteorologist ndio custodian wa hiyo kuna kitu inaitwa ICAO Annex 3 hiyo ni ya meteorology imetengenezwa na watu wa World Meteorological Organization hiyo ndio mama yetu huko Jenifa World Meteorological Organization wako na hiyo ICAO Annex 3 na ndio tunatumia yes kwa hivyo mambo ya ndege huko juu tunajua kila kitu no. na wacha nikwambie bado Nixon pilot yote akifika Nairobi JKA for example ama Mia Mombasa International Airport ama hii karibu na Eldoret hapa lazima aingie kwa meteorologist apatiwe vile hewa iko juu kule yes bila hiyo haezi aenda juu haezi akijaribu atajikuta yuko hapa chini asharejea chini yes. Yes, na hiyo ni ni hasara kubwa sana kwa kila mtu haya basi mtazamaji tunakuwa na mapumzikoni tena lakini tunarejea baada ya muda sio kwa mrefu kwa hivyo usikae mbali